En el momento ahorita estamos pensando ya en, en ver, eh, bueno, con, con, la, con la barra, dejar la, la manera de la logística de cómo llevar más cantidad de gente. Obviamente sabemos que Qatar es bien caro, eh, es un tema ya que se ha visto en todas las redes que sí es costoso, más costoso que el mundial pasado que fue Rusia. Pero nada, el primero, de, de primer momento ahorita es contar, romper el chanchito, ver buscar cuántos centavos nos queda y seguir ahorrando. Con el tiempo ya vamos a tratar de ver una logística más grande con, con los miembros de la barra, no solamente nuestra barra, sino las barras hermanas, para ver eh, en qué posibilidades o cómo podemos facilitar que más gente de la barra pueda eh, llegar a, a cantar. Y como siempre hemos hecho, mediante actividades u otras cosas que ya con el tiempo van viniendo. Ahora nosotros vamos a ir rápidamente con un enlace telefónico con Eric Berros, pivocero de la barra oficial de la selección peruana, Sentimiento Blanquirrojo. Bienvenido, Eric, a Exitosa Perú. Hola, Eric, ¿me escuchas? Aló, aló, Eric, hola, ¿cómo estás? Ya estás en Exitosa Perú, bienvenido. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes y como decía, un saludo para toda la gente que sintoniza Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Ayer fue desbordante el cariño, el amor, el sentimiento. Lo hemos vivido todo y también es parte de todo lo que ustedes hacen, empujan y lo que en realidad hasta canciones tienen, canciones propias, cantan con el corazón y persiguen a la selección. Así, así es, Karina. Eh, bueno, disculparás la voz, sigo ronco todavía con la celebración, este primer paso en lo que es el, el repechaje para que nuestra selección pueda ya comprar sus boletos para Qatar. Y nada, de verdad, eh, el aguante, bueno, yo como eh, representante también de mis hermanos de sentimiento y de las otras barras que alientan a la selección, tratamos siempre de, de inculcar eso, el mensaje es el fútbol, la fiesta y no la violencia, ¿no? Sí, por supuesto, te escucho bastante ronco, ayer has dejado, pero los pulmones, la garganta y todo allí, cuando eh, fueron los dos goles, me imagino. Así es, no solamente la garganta, hasta las lágrimas nos cayeron, con, lo que pasa es que eh, muchos no entenderán que esa pasión de estar como tribunero, o alentar a la selección, va más allá únicamente de pisar el estadio. Eh, muchos sacrificamos eh, tiempo, sacrificamos un poco de nuestro chanchito para estas cosas. Y hace poco nomás vinimos de Uruguay, que lo cual tuvimos que endeudarnos en algunos casos con los bancos para poder llegar a alentar a la selección y hacer sentir que Uruguay no solamente era uruguayo, sino era netamente peruano. Y fuimos locales, es lo que se vio. ¿Y qué es lo que yo debo entender? Cuando tú dices algunos no entienden, yo entiendo esta pasión, pero la pasión es la selección o ahí hay un sentimiento entreverado, vinculado con lo que es ser peruano, con lo que puede hacer el Perú, con lo que hasta dónde puede llegar este ser peruano, porque cuando cansa, cantan las canciones, se canta el himno nacional, ahí es donde la efervescencia de las barras, de la hinchada es donde se nota más. Así es, Karina, como tú mismo lo dices, más allá cuando te digo de que no po pocos entenderán, es que no es solamente pisar voy al estadio ya, sino que es transmitir ese mensaje de, de patriotismo del que el peruano por el fútbol puede hacer un montón de cosas. Y como te digo, eso fue el aval por el cual nosotros nos ganamos ese campeonato mundial de ser la mejor hinchada del mundo. Y creo yo que seguiremos haciéndolo, porque estas eliminatorias no ha habido ningún peruano que no haya asistido a un solo partido de selección. Lo, lo hemos visto en Barranquilla, en La Paz, cuando la selección jugó fuera de, de Perú, hemos llenado prácticamente los estadios. Muy bien, tú me hablas de esta... Eh, de, de esta vinculación, conexión que tienes con el fútbol, pero cuando estás allí cantando, cuando se canta el himno nacional, cuando ves que el peruano mediante el fútbol puede hacer mucho, también se te ocurre eh, esto eh, como que expandirlo en todo nuestro país, unidos lo podemos todos, somos peruanos, tenemos que estar orgullosos, este sentimiento también de patriotismo, de orgullo, de ser peruano, eh, se se pone en efervescencia porque hubo una época que a los peruanos no les gustaba ser peruanos. A los peruanos era ibas a otro país y te decían a dónde está la droga, ahí están los terroristas, era un peruano que sufría de hiperinflación, Exitosa. entonces no le gustaba y poco a poco se ha ido recuperando. Por ahí va mi pregunta. 
Hoy lo que nosotros también transmitimos en el fútbol es tratar de, de alejar ese, tío, ese ese mal comentario, ¿no? Eh, como tú lo has dicho, muchas veces se asocian al, al peruano con otra, otras cosas que lamentablemente puedan pasar y nosotros mediante este tema del fútbol, mediante el hinchaje, tratamos de, de, de responder diciendo, de, mira, el peruano no es lo que tú dices, el peruano hace un montón de cosas, el peruano también es futbolero, el peruano también es respetuoso, el peruano es una, es una persona de bien. Entonces, eso es lo que también tratamos de transmitir mediante incluso las canciones, ¿no? Pero eso, eh, yo les invitaría a todos los que están escuchando que puedan darse a las plataformas de la, de la barra y ahí tenemos los cancioneros que incluso van a poder entender porque están con las letras y van a entender el mensaje. Muy bien, sí, he visto también que las canciones ahora se volvieron un eh, boom en el, en el TikTok, han hecho un montón de TikTok y que ponen las canciones de las barras. ¿Y ahora qué vas a hacer para irte hasta Qatar? Porque me imagino que no vas a faltar, ¿no? Pero ahí también, como me dices, el chanchito, todo lo que uno hace, lo que ustedes hacen para llegar a apoyar a la selección. De, 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 de momento ahorita estamos pensando ya en, en ver, eh, bueno, con, con, la, con la barra, dejar la, la manera de la logística de cómo llevar más cantidad de gente. Obviamente sabemos que Qatar es bien caro, eh, es un tema ya que se ha visto en todas las redes que sí es costoso, más costoso que el mundial pasado que fue Rusia, pero nada, el primero, de, de primer momento ahorita es contar, romper el chanchito, ver buscar cuántos centavos nos queda y seguir ahorrando. Con el tiempo ya vamos a tratar de ver una logística más grande con, con los miembros de la barra, no solamente nuestra barra, sino las barras hermanas, para ver eh, en qué posibilidades o cómo podemos facilitar que más gente de la barra pueda eh, llegar a, a cantar. Y como siempre hemos hecho, mediante actividades u otras cosas que ya con el tiempo van viniendo. Ah, bueno, ustedes hacen actividades, es decir, trabajan... Ahorran, pero también tienen sus propias actividades para generar dinero. Correcto, sí. Nosotros eh, eh, nos alimentamos nosotros mismos. Algunas ocasiones sí hemos recibido un poco de apoyo de algunas marcas, pero por lo principal nosotros siempre trabajamos por nuestra propia cuenta. No todo. todo sí, lo a lo que, que yo me refería es que si que... ustedes hacían algún tipo de, no sé, sorteos, eh, este, no sé, eh, 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 algún evento para juntar dinero, o no se trabaja así dentro de la barra. No, sí, en algunos casos mayormente hacemos actividades, sean rifas, sorteos, hasta campeonatos de fútbol, todo entró para poder recaudar ciertas, este, pueden ser gastos para las banderas, eh, el, eh, con, por ejemplo para el partido con, con Nueva Zelanda en el repechaje pasado, eh, nosotros nos solventamos el mantón enorme que pudimos izarlo en toda la tribuna norte, ¿no? todo eso salió de nosotros, entonces sí hacemos ese tipo de actividades. Muy bien, muchas gracias. Entonces, toda la suerte del mundo, Eric, para que vayan, estén presentes y allí alentando por todos los peruanos a nuestra selección. Muchas gracias.